Olá a todos, bem-vindo. Hoje veremos como fazer aqui um efeito usando curvas para criar um efeito liquid giratório aqui com a versão 312. Vamos ver como é bem prático. Nós vamos adicionar inicialmente aqui uma mesh cubo. Vou diminuir um pouco o tamanho dele, deixando aqui nessa proporção, tá ótimo. Vamos acrescentar uma curva do tipo círculo. Eu vou aumentar um pouquinho com o S de escala. Selecionando o cubo, eu vou aplicar nele aqui um constraint, que é o follow path, para fazer com que ele siga a curva. Então eu seleciono o BZ Círculo e vou ativar o follow curve e vou clicar em animate path para ele gerar uma animação automática. Então aqui eu tenho já o objeto funcionando em movimento. Agora eu preciso aplicar no objeto o efeito quick liquid. Então nós vamos vir aqui em object quick effects, eu vou usar aqui o efeito de líquido. Vou entrar com esse módulo aqui que é a área domínio que ele gerou no modo edit mode. Vou ativar aqui em cima a opção de face, selecionar essa face que está aqui à direita. Vou estendê-la usando aqui o transformador move, fazendo com que ela tome todo o círculo. Agora vou selecionar essa lateral que está apontando aqui para o eixo X e a lateral inversa e vou usar um SX para fazer com que todo o cenário esteja envolvido dentro do objeto cúbico. Bem, voltando ao Object Mode, sabemos que esse é o objeto domínio e esse daqui é o objeto fluxo. Então para fazer o efeito que eu preciso, eu vou selecionar o fluxo e vir aqui na física é onde aparece o flow behavior, eu vou mudar para o modo em flow. É o suficiente para o que eu preciso. Selecionando o objeto domínio, eu vou determinar a resolução de divisões para fazer com que o efeito saia com a melhor qualidade aí. Como minha máquina é uma máquina um pouco obsoleta e tem um adaptador gráfico on board muito fraco, eu vou deixá-lo apenas aqui em 64. Quem tiver uma placa de vida é o melhor, pode aumentar um pouquinho isso. Mas não exagere, porque pode dar um crash aí durante o experimento. Bem, feito essa configuração, eu vou selecionar a pasta onde eu quero gerar o efeito. Eu vou clicar aqui ó, e selecionar que eu quero fazer nessa pasta daqui que eu sempre uso para minhas experiências. Aqui eu vou marcar o Mesh e vou precisar determinar aqui em Type o modo All. Para funcionar agora o recurso, o que eu vou fazer é marcar o Is Resumable, é importante, e vou clicar em Bake All, aguardar esse Fluid Bake aqui chegar em 100% para mostrar a vocês como é que ficou o resultado final. Vai demorar um pouquinho, eu vou dar um pause aqui no vídeo, quando tiver no fim eu volto para mostrar. Chegando aqui no frame 250, Podemos ver que ele já gerou aqui um efeito, do qual agora se a gente der o player, vocês vão ver que ele faz o um movimento baseado pela curva que nós adicionamos e cria esse efeito interessante, como se fosse um splash aí, ó, do recipiente sendo enchido. Esse recipiente, como eu não coloquei aqui um objeto de obstáculo, está sendo a própria área de domínio. Então, para facilitar o nosso recurso, eu vou sair aqui para o modo material preview eu vou estabelecer aqui o word opacity com um tom para que vocês possam enxergar melhor aqui o efeito eu vou trazer a cena um pouquinho mais para cima e vou enquadrar a cena de acordo com como eu estou vendo aqui ó junto à câmera como é que eu faço isso eu uso o ctrl alt e o zero daquele teclado à direita para quem não tiver o teclado da direita é só vir aqui em view na opção Align View, é só clicar aqui em Align Active Camera to View. Então aqui está a minha câmera selecionada, como ela está travada, eu posso movimentar e colocar o cenário de uma forma que eu possa ver melhor aqui o efeito. Se eu desabilitar aqui o Overlays, eu posso voltar à cena, dando um play, vocês vão ver ó, que eu tenho algo como se tivesse um movimento de um fluxo de água preenchendo um vasilhame. Apenas para facilitar aqui, eu vou usar a visão sólida 
e voltando a nossa vista com o Show Overlays, eu vou criar com o Shift A uma Mesh Plane. Vou aumentar ela e ativando o Move eu vou trazê-la para baixo aqui do efeito até eu conseguir tomar toda a extensão dele. Eu vou olhar por cima porque fica mais fácil aqui de eu ajustar. Vou trazer para cá. Vou dar um SX para que ele fique um pouquinho fora. Um SY. Pronto. E aqui é como se eu tivesse um plano embaixo. O que eu vou fazer agora é entrar no modo Edit Mode. E vou dar um Extrude. Trazer para cima até um ponto em que eu consiga ver todo o vasileme enchido. Vou excluir essa face de cima, mas antes eu vou movimentar até eu conseguir ver as gotas de água. Está aqui. Vou dar o X Faces. E agora eu posso aplicar nesse vasilhame aqui um efeito Solidify. Vou dar uma espessura aqui, pra, como se fosse uma caixa. E voltando a nossa vista pelo modo material preview. E desabilitando o overlay, vocês vão ver, ó, se eu aproximar. Que é como se eu estivesse preenchendo aí um vasilhame com um efeito de água em giro, dando um splash aí na, na cena. Então é interessante a gente usar as curvas até para fazer certos efeitos dentro desse Quick Liquid ou efeito líquido que vocês usem aí diretamente através da física denominada Fluid. Bem interessante, né pessoal? Fica aí a ideia, bom proveito. Espero que vocês possam ter entendido e possam criar algo interessante com essa dica. Até o próximo vídeo.